எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்று ஒரு சிந்தனை என்கின்ற இந்த யூடியூப் சேனலின் வழியே தினந்தோறும் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்களை தருகிற சேனல் பொழுதுபோக்காக இருந்தாலும் வாழ்க்கை அனுபவங்களை அள்ளி தருகிற சேனல் என்று நீங்கள் கருதுகிற பொழுது சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் நான் மட்டும் கற்றுக்கொண்டேன் நன்மையை அடைந்து விட்டேன் பிறரும் அடைய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் உங்களிலே வளருக்கும் இருக்கும் அந்த எண்ணத்தை எப்படி நீங்கள் வெளிப்படுத்த இயலும் பிறருக்கு ஷேர் செய்ய சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லி தான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம் என்று உங்கள் அன்பு இதயங்களை வெளிப்படுத்த இயலும் எனவே இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லலாம் ஷேர் செய்ய சொல்லலாம் இன்று பல நண்பர்கள் முகநூலிலே கேட்கிறார்கள் என்ன கேட்கிறார்கள் ஐயா எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இன்று ஒரு குழந்தை பிறந்து விடுகிறது குழந்தை பிறந்த பின்னாடி அந்த ஆண் குழந்தையோ பெண் குழந்தையோ அந்த ஜாதகங்கள் தான் பேசுமா தாய் தந்தையினுடைய ஜாதகம் பேசாதா என்று கேட்கிறார்கள் ஏன் அவ்வாறு கேட்கிறார்கள் தெரியுங்களா தந்தையருக்கோ தாய்க்கோ ஜாதகம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அவர்கள் ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் கல்யாணம் நடந்திருக்கலாம் குலதெய்வத்தினுடைய அருள் வாக்கு கேட்டோ பெரியவர்களுடைய அந்த அனுமதியின் பெயரிலோ வாக்கு கேட்டிருக்கலாம் அல்லது அவர்களுக்கு ஜாதகம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் இருக்கிற பொழுது அவர்களுடைய அந்த குழந்தைக்கு ஜாதகம் எழுதி அவர்களுக்கு ஜாதகம் பார்க்கிற பொழுது நிறைய ஜோயிடர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் குழந்தையினுடைய அடிப்படையிலே உங்களுக்கு இது வருகிறது இந்த குழந்தை உங்களுக்கு நோயை வர வச்சு வரவழைத்து விட்டது இந்த குழந்தையினால் நீங்கள் கடன் அடைவீர்கள் அப்படி என்கிறார்கள் இது ஒரு பக்கம் சில இடங்களில் இந்த மாமியார் மருமகள் சில சங்கடங்கள் வருவதாக முகநூலிலே வாட்ஸ்அப்லேயே நண்பர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் என்ன தெரியுங்களா இந்த பெண் மருமளாக என் வீட்டிற்கு வந்தால் என் பையன் மாறிவிட்டான் இந்த பெண் மருமளாக வந்தால் எனது வீடு ரெண்டு பட்டு போனது இந்த மரு பொன் மருமகளாக வந்தால் துன்பம் தொலைந்து போனது என்று ஒரு மருமகளை வைத்து மா மாமியார் சொல்வதாக பல வழக்குகள் இருக்கிறது ஆனாலும் நடைமுறையிலும் அவ்வாறு சில சங்கடங்கள் இருப்பதாக முகநூலிலும் வாட்ஸ்அப்பிலும் ஃபேஸ்புக்கிலும் தெரிவித்திருக்காங்க இதை நான் குறித்து ஒரு பதிவை செய்ய வேண்டும் என்பது அன்பு கட்டளையிட்டார்கள் நீங்கள் நன்றாக ஒன்று கவனிக்க வேண்டும் ஒவ்வொருடைய நிழல் அவரை பின்தொடர்ந்துதான் செல்லும் ஒருவர் சேருவதனால ஒருவருடைய நிழல் உயரமாகாது குட்டையும் ஆகாது அவர் அவருடைய நிழல் அவருக்கு தான் அவரவருடைய ஜனித்த ஜாதகம் இருக்குது பாருங்கள் அவருடைய லகனம் கோள்கள் நின்ற நிலை கோள்கள் வார்த்த நிலை கோள்களுடைய பாவக ஆதிபத்தியத்தினுடைய நிலை திசாபுத்தி அந்தரத்தினுடைய அடிப்படையிலே தான் அவருக்கு மனைவியோ அவருக்கு குடும்பமோ அவருக்கு த சகோதரன் சகோதரியோ தொழிலோ குழந்தைகளோ பிறக்குமே ஒழிய குழந்தை வருவதனால் இவருடைய வாழ்வு ஏற்றம் பெறும் என்று இவருடைய ஜாதகத்தில் தந்தை ஜாதகத்தில் இருந்தால் அந்த ஜாதகருக்கு எத்தனை குழந்தைகள் பிறந்தாலும் இவர் ஏற்றத்தை அடைவார் குழந்தை பிறந்தால் இவருடைய ஜாதகத்துக்கு வீக்காக இருக்குது சரியில்லை என்ற நிலைமை இருக்கிற பொழுது அந்த நிலைமையை இவர் சந்திப்பார் மனைவி வருவதனால் இவர் ஏற்றம் பெறுவார் ஏழாம் பாகத்தில் நல்ல கோல் இருக்கிறது ரெண்டாம் பாகத்தில் நல்ல கோல் இருக்கிறது இவருக்கு குடும்பம் நன்றாக இருக்கும் குடும்பத்தால் செல்வம் சேரும் நிம்மதி வரும் சந்தோஷம் வரும் என்று கணவருடைய அடிப்படை ஜாதகத்தில் பிறந்த ஜாதகத்தில் இருந்தால் அதே மாதிரி தான் க மனைவி வருவார்கள் இது கணவனுக்கு மட்டுமல்ல மனைவிக்கும் அதே இப்போ பெண் குழந்தைகளுக்கும் இல்லறம் நல்லாக இருக்கும் கணவன் நன்றாக வருவார்கள் என்று அவர்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கிற பொழுது அது மாதிரி இணைகிறார்கள் இவர் இருவர்களுக்குமே புத்தரஸ்தானம் நன்றாக இருக்கிற பொழுது அது மாதிரி குழந்தைகள் தான் ஜனிக்கிறது எனவே ஒரு மருமகள் வந்துவிட்டதனாலோ அல்லது மருமகன் வந்துவிட்டதனாலோ அல்லது ஆண் குழந்தை பிறக்கிறதுனாலோ பெண் குழந்தை பிறக்கிறதுனாலோ அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கோ தாத்தா பாட்டிக்கோ பெரும் மாற்றங்களோ அவர்களால் எந்த துன்பமோ வருவதே இல்லை ஏன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க பேரனுக்கு கேது தேசம் நடக்குது தாத்தா பாட்டிக்கு கர்மா செய்யணும்னு நினைப்பாங்க அவரவர் விதியை நிர்ணயிப்பது அவரவர்களுக்கு மரணமோ சந்தோஷமோ நன்மையோ தீமையோ துக்கமோ இன்பமோ தருவது அவரவர்களுடைய தனிப்பட்ட ஜாதகமே ஒழிய அவர்களுக்கு வரக்கூடிய மனைவிகளோ சகோதரன் சகோதரனாலேயோ குழந்தைகளாலேயோ சொல்லலாம் எப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சொல்லலாம் என்று தான் ஆய்வு பண்ண வேண்டும் இப்போ ஜாதகம் இல்லாதவர்களும் சொல்லலாம் என்றால் இந்த குழந்தைகள் ஜானத்தில் ஒன்பதாம் ஸ்தானம் சொல்லலாம் அஞ்சாம் இடம் குழந்தைகள் இவருக்கு இப்போ குழந்தைகள் தாய் தந்தையர் சூரியன் வச்சு சொல்கிறாங்க சந்திரனை வச்சு த தந்த தாய்க்கு சொல்கிறாங்க எனவே இதெல்லாம் அனுமானமாக சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் ஏன்னால் இவர் பிறந்த இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் கழித்து குழந்தை 
பேர் அடைகிற பொழுது அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிற கோள்களின் நிலை வேறு தாய் தந்தையருக்கு இருக்கக்கூடிய கோ நிலை வேறு எனவே இவர்களுக்கு ஜாதகம் இல்லாத பொழுது அதற்கு இல்லாத வழிமுறைகளை நீங்கள் எதிர்கால பலன்களை அறிவதற்கு எவ்வளோ வழிமுறைகள் இருக்கிறது பிரசன்ன ஜோயிடம் நிறையா வழிமுறைகளே இருக்கிறது அதில் பயன்படுத்தலாமே ஒழிய குழந்தைகளை அடிப்படையாக வைத்து குழந்தைகள் ஜாதம்தான் குறிப்பிட்ட வயதிற்கு மேல் பேசும் என்னுடைய ஜாதகம் பேசாது என்று பொதுமக்கள் தீர்மானிக்கிற பொழுது நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் குழந்தைக்கு ஒரு நோய் வந்து விட்டது அந்த நோய்க்கு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அந்த பிளட் டெஸ்ட்டை வைத்து கொண்டு தாய் தந்தையர் எனக்கு மருந்து கொடுங்கள் என்று கேட்கிறீர்களே இது அறிவாக இருக்குமா இது மருத்துவம் ஒத்துக்கொள்ளுமா என்று தான் கேட்கிறேன் தந்தைக்கு நோய் வந்து விட்டது தந்தைக்கு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அந்த பிளட் டெஸ்ட்டை வைத்து கொண்டு என்னுடைய குழந்தை சரியாக வடிக்கவில்லை அவருக்கு மருந்து தாருங்கள் என்கிறீர்களே அல்லது தாய்க்கு ஒரு தலைவலி வருகிறது அந்த தலைவலிக்கு கணவன் மருந்து சாப்பிடலாமா என்று விவாதிக்கலாமே இது மாதிரியான விவாதங்கள் எல்லாம் அடிப்படை ஜாதகம் இல்லாதவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று ஒரு புறம் இன்னொன்றும் ஒரு சில ஜோயிடர்கள் ஜாதகம் இல்லாதவருக்கு வெளிப்படையாக சொல்லிடலாம் இது மாதிரி உங்களுக்கு ஜாதகம் இல்லைங்க குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அமைப்பை வைத்து இவ்வளோ சதவீதம் அவங்களுக்கு எவ்வளவு பக்குவம் இருக்கோ அனுபவம் இருக்கோ இல்லை நூறு சதவீதம் துல்லியமாகவே சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இருந்தால் சொல்லிவிட போட்டோம் ஆனால் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் அவர்களுடைய ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலே தான் அவர் அவர்களுடைய விதியினுடைய அடிப்படையிலே தான் வாழ்க்கை வளமாகவோ அல்லது வந்து வளமற்றதாகவோ இருக்குமே ஒழிய மனைவி வருவதனாலேயோ குழந்தை பிறப்பதனாலேயோ அல்லது நண்பர்கள் சேருவதனாலேயோ கூட்டாளிகள் சேருவதனாலோ ஏற்றம் இருக்கலாம் இல்லை என்று நான் சொல்லவே இல்லை ஆனால் எவ்வளோ சதவீதம் என்று தான் நீங்கள் கருத வேண்டும் அதாவது இப்போ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிறந்த ஜாதகம் என்பது அஸ்திவாரத்துடன் கூடிய வீடு இப்போ குழந்தைகள் ஜாதகம் தான் பேசும் அப்படிங்கிறது வீட்டுக்கு ஜன்னலுக்கு போகிற திரைச்சீலை மாதிரி திரைச்சீலைக்கு எவ்வளோ நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்களோ அதை போலத்தான் இதற்கு கொடுக்க வேண்டும் எனவே பொதுமக்களாகிய நீங்களும் சரி ஜோடர்களும் சரி ஒன்றை மற்றும் நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிறந்த கால ஜனனகால ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் சொல்லக்கூடிய பலன்கள் உண்மையை நெருங்குவதற்கு பயன்படும் ஒழிய அடைவதற்கு ஒருபோதும் முடி உதவி செய்யாது எனவே ஜோதிடர்கள் சொல்லக்கூடிய பலன்கள் பிறந்த கால ஜாதகத்திற்கு அவ்வாறு இல்லாதவர்கள் குழந்தைகள் ஜாதகத்தை வைத்து பார்க்கிற பொழுது எத்தனை சதவீதம் உண்மை வரும் என்று நீங்கள் ஒரு கணம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அதே ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் இருபது பர்சன்டேஜ் வரலாம் ஆனால் அதுவே முடிந்த முடிவல்ல எனவே ஜாதகம் இல்லாதவர்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு பிடித்த குலதெய்வோ மகான்களோ இல்லை வேறு விதமான பிரசன முறைகளோ பயன்படுத்தி வாழ்வில் வெற்றி அடைய வேண்டும் அதனால் ஒரு பெண் மருமகளாக வந்துட்டு அதனால் குடும்பம் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்வதை ஜாதக ரீதியாக பல அறிஞர்களும் ஒத்துக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள் அனுபவபூர்வமாக பொதுமக்களும் அதையே தான் சொல்கிறார்கள் பதைய பழைய ஜோயிட நூல்களும் அதையே தான் சொல்கிறது எனவே இது பொதுமக்களாக கருத்தை தான் நான் பதிகிறேன் இது என்னுடைய சொந்த கருத்தாக பதிவல்ல பொதுமக்களிடையே இருக்கக்கூடிய கருத்து ஜோயிட ரீதியாக இருக்கக்கூடிய கருத்து எனவே குழந்தை பிறந்ததினால் எனக்கு கெடுதலாகி விட்டது மனைவி வந்து விட்டதனால் கெடுதலாகி விட்டது மருமகள் வந்து விட்டதனால் கெடுதலாகி விட்டது என்றெல்லாம் நாம் கருதாமல் என்னுடைய விதியின் வழியே மனைவி வந்தால் என்னுடைய விதி பிரகாரம் குழந்தை வந்தது என்னுடைய விதியின் பிரகாரம் எல்லாம் அமைந்தது என்று சொல்லி தன்னிழல் தன்னோடு தான் வரும் என்று நீங்கள் நினைக்கிற பொழுது வாழ்வில் வெற்றி அடைவதற்கு ஜோயிடும் ஒரு கைவிளக்காக பயன்படும் எனவே பிறரை தன்னுடைய துன்பத்திற்கு பிறரை காரணமாக்குவதை விட்டுவிட்டு தன்னுடைய துன்பத்திற்கு காரண காரணம் நானே தான் தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா என்று கலியன் பூங்குன்றனாருடைய அந்த நல் வார்த்தையை நாம் மனதில் உறுதியாக வைத்து கொண்டு உண்மை உழைப்பு நேர்மையாக உழைக்கிற பொழுது இறைவன் கரங்களை நீட்டி நம்மை கைதூக்கி விடுவான் என்று சொல்லி இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்